அனைத்து கணக்குகளையும் எளிதாக காண யூடியூப் ஓபன் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஸ்கோர் மோர் ஸ்கூல் அப்படின்னு டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணுங்கள் சர்ச் பண்ண உடனே ரெண்டாவது இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் காமிக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு மேலே பிளேலிஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் பண்ண உடனே ஒவ்வொரு பாடமும் தனித்தனியாக வந்துடும் அதில் எந்த பாடம் வேணுமோ அதை கிளிக் பண்ணி அதில் உள்ள சம்மை எடுத்துக்கலாம் தொடர்ச்சியாக நம்ம போடுற அனைத்து கணக்குகளையும் காண நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே இந்த பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வெல்கம் டு ஸ்கோர் மோர் எட்டு புள்ளி மூணில் ரெண்டாவது கணக்கு பார்க்குறோம் கொஸ்டினை பாருங்கள் ஒரு பையில் ஒன்று முதல் ஆறு வரை எண்கள் குறிக்கப்பட்ட பந்துகளிலிருந்து இரண்டு பந்துகள் எடுப்பதற்கான கூறு வெளியை மர வரைபடம் மூலம் குறிப்பிடுக அப்படின்னு கேட்குறாங்க கூறு வெளியே மர வரைபடம் மூலம் விளக்கணுமா ஸோ இது வந்து மர வரைபடம்லாம் இல்லை உங்களுக்கு புரிகிறதுக்காக வேண்டி சும்மா வரைஞ்சிருக்கேன் எக்ஸாமில் இதெல்லாம் வரைய வேணாம் ஸோ இதை பாருங்கள் இந்த பந் இந்த பையில் வந்து ஆறு பந்துகள் இருக்குது அப்படின்னு கொஸ்டினில் சொல்லலை நிறைய பந்துகள் இருக்குது அந்த பந்துகளில் நம்பர்ஸ் போட்டிருக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஐந்து ஆறு அப்படின்னு நம்பர்ஸ் போட்டு கொஞ்சம் பந்துகள் ஒரு கூடையில் இருக்குது ஒரு பையில் இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா அந்த பையிலேருந்து ஒரு ரெண்டு பந்தை எடுங்க அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் ரெண்டு கையையும் உள்ளே விட்டு ரெண்டு பந்தை வெளியே எடுக்கிறீங்க அப்படி எடுத்துகிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இந்த உங்களுக்கு இடது கையில் இருக்கிறது நம் இடது கையில் இருக்க பந்து வந்து ஒன்றா நம்பராக இருக்கும் வலது கையில் உள்ள பந்து வந்து ரெண்டா நம்பராக இருக்கலாம் ரெண்டாக இருக்கலாம் அல்லது ரெண்டுலேயுமே ஒன்று ஒன்று வரலாம் இல்லை இதில் ரெண்டு இதில் ஒன்று வரலாம் இப்படி எத்தனை வாய்ப்பு இருக்கோ எல்லாத்தையும் எடுத்தோம் சரிங்களா ஸோ ரெண்டு கையை விட்டு எடுக்கீங்க பந்தை அப்படி எடுத்தால் என்னென்ன மாதிரிலாம் வரும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கொஷின் சரிங்களா இப்போ நம்ம மர வரைபடம் முதல்ல வரைஞ்சிருவோம் இங்கே இப்போ எப்படி எழுதுறீங்க இங்கே ஒன்று போட்டுக்கோங்க ஒன்று போட்டுட்டு இது வந்து மொத்தம் ஆறு நம்பர் குறிக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா ஸோ ஆறு வேணும் போட்டுங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஐந்து ஆறு இது எல்லாத்துலேயும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஐந்து ஆறு ஏன்னா ஒரு வாட்டி எடுக்கக்கூடிய பந்து வந்து ஒன்றா இருக்கலாம் அல்லது ரெண்டாக இருக்கலாம் மூணாக இருக்கலாம் நாலாக இருக்கலாம் ஐந்தாக இருக்கலாம் ஆறாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி எழுதிடுங்க அடுத்து அதே மாதிரி ரெண்டு போட்டு அதே மாதிரி ஆறுன்னு போடுங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு அதே மாதிரி மூணாவது வாட்டி எடுக்கிறது ஒன்றா இருக்கலாம் ரெண்டு மூணு நாலு ஐந்து ஆறு அதே மாதிரி ஆறு வரைக்கும் போடுங்க சரிங்களா மூணு வரைக்கும் போட்டிருக்கேன் அடுத்து நாலாவது சரி ரவுண்டெலாம் போடணும் ரெண்டு மூணு நாலு ஐந்து ஆறு அதே மாதிரி அஞ்சாவதுக்கு ஒன்று ரவுண்டு போடணுங்க ரெண்டு மூணு அதே மாதிரி ஆறாவதுக்கு எழுதிடுங்க ஓகே இந்த மாதிரி எழுதிட்டிங்கன்னா இதுதான் மர வரைபடம் மர வரைபடம் அடுத்து கூறு வெளி எழுதணும் கூறு வெளி அப்படிங்கிறது இந்த பிராக்கெட் போட்டு எழுதணும் இல்லையா அதை எழுதணும் ஸோ அதை எப்படி எழுதணும்னா நம்ம இந்த முதல் கணக்கு காயினுக்கு எழுதின மாதிரி எழுதணும் ஸோ கூறு வெளியே எஸ் அப்படிங்கிற சிம்பிளால் போடுவோம் இந்த பிராக்கெட்டை போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு எப்படி எழுதணும்னா ஒன் கமா ஒன் அடுத்து ஒன் கமா டூ ஒன் கமா த்ரீ ஒன் கமா ஃபோர் ஒன் கமா ஃபைவ் ஒன் கமா சிக்ஸ் இதை ஒரு காம்பினேஷனாக எழுதிடுங்க அடுத்து டூ கமா ஒன் வச்சு எழுதுங்க அடுத்து த்ரீயை வச்சு எழுதுங்க ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இது எல்லாத்தையும் வச்சு எழுதுங்க எழுதினீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும்னா மொத்தம் முப்பத்தி ஆறு நம்பர் வரும் இல்லை கொஞ்சம் எழுதிடுறேன் மீதியை நீங்கள் ஃபில்லப் பண்ணிக்கோங்க ஒன் கமா ஒன் அடுத்து ஒன்றை வச்சு டூ எழுதுங்க அடுத்து ஒன் கமா த்ரீ ஒன் கமா ஃபோர் ஒன் கமா ஃபைவ் ஒன் கமா சிக்ஸ் அதே மாதிரி இங்கே எழுதுங்க டூ கமா ஒன் டூ கமா டூ இந்த மாதிரி எழுதுங்க முப்பத்தாறுன்னு வரும் இப்போ மொத்தமாக எழுதினீங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும் ஸோ இதுதான் கூறுவெளி ஸோ இதுதான் இந்த சம்மோட ஆன்சர் தேங்க்யூ